So, Leute, ich bin's wieder zu einer freshen Runde Jumpstart. Äh, wir, sind im, wir sind in der dritten Iteration. Äh, wir haben relativ gut unsere zwei Wins immer eingesnackt. Äh, für die Leute, die bisher meine Jumpstart-Videos noch nicht gesehen haben, es gibt schon die erste und die zweite Version hier auf dem Kanal. Äh, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr einfach im Archiv schauen. Ähm, ja, wir starten jetzt auch direkt. Wenn ihr Bock habt, sowas hier mehr zu sehen und mehr Content von mir zu sehen, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen oder ein Abo. Das wäre super. Und jetzt genug Selbstwerbung. Auf geht's in Jumpstart rein. Äh, wir choosen direkt mal die Packets. Uh, wir haben Devilish, Legion und Archaeology. Archaeology hat mich bisher nie so überzeugt. Ich finde, glaube ich, Legion am besten. Devilish, das sieht einfach an. Das ist kein schönes Gesicht hier, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme mal Legion und ich hoffe, ich kann das Ganze jetzt noch mit, einer, mit einem tollen Pack kombinieren. Ah, Doktor ist auch nicht so cool. Können wir mit den Legions reanimaten? Oder wollen wir doch Doktoren? Wollen wir Mono Weiß sein, um einfach keine Mana-Probleme zu haben? Das ist hier schwierig. Sowas hat ihn. Ich glaube, ich nehme mal Doktor. Wir nehmen mal. Ich habe Doktor bisher noch nie gespielt. Jetzt bin ich Mono Weiß. Schauen wir das Deck mal an. Mal gucken, was denn hier so rausgekommen ist. Wir haben Blessed Sanctuary. Das ist gut. Das ist eine gute Rare. Wir haben Bastard's Ecolite, der ist gut. Falcon. Was ist, whenever you gain life, you may pay one white. When if you do, put a person on a creature for each one life you gained. Okay, Cradle of Vitality kann auch was. Brightmare, ein paar schöne Uncommons hier. Path of Bravery, sehr schön. Ein paar Removal Spells. Ja. Bastard's Solidarity, also das Deck kann auf jeden Fall was. Da würde ich doch direkt mal schön in die Q reingehen und hoffen, dass wir auch äh, erfolgreich unsere Gegner hier wegdoktoren können. Brainarski heißt unser Gegner. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Keep. Wir haben... Warte mal. As long as your starting life total is greater than or equal to your life starting total. Also, was es gerade ist. Okay. Ach, schön. Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen live. 3-7 Vigilance und 3-6 Gain 5 Life. Mal gucken. Swift Response. Ja, ich werde jetzt hier den Turn passen. Äh, nächste Runde spielen wir Pass of Bravery. Ich könnte mir vorstellen, Länder zu ziehen. Das wäre ganz praktisch. Gegner hat eine 1-1 Scourge gelegt. Ja, könnte irgendwas mit Countern sein. Da müssen wir aufpassen. Also das könnte ich mir tatsächlich auch im Constructed vorstellen, hier die Line. Stellt euch vor, wir hätten noch einen One-Drop gehabt und dann könnten wir jetzt Griffin Airy liegen und direkt einen 2-2 Griffin Airy bauen. Und das wird sich ja auch weiter snowballen hier. Das ist schon... No, das ist schon ganz schön gut, was wir hier zaubern. Da muss sich der grüne Magier erstmal anstrengen, denke ich. Hat aber natürlich sieben Hand... Oh, grün-weiß ist er. Fertilit. Okay, sehr viele Marken. Und cool. Könnte überlegen, ob man das Swift Response, ehrlich gesagt... Selbst wenn wir jetzt... Wenn wir, ah, okay, wenn wir ein Land ziehen, ist sowieso klar. Dann wird das geswift response bevor irgendwas passiert. Hm, dann spielen wir Griffin Airy. Gain leider nur zwei Life. Ein bisschen traurig. Aber vielleicht hätte ich die Griffin Airy sogar Post-Combat spielen sollen. Einfach aus dem Grund, dass er nicht sieht, dass ich da auf den Life Gain angewiesen bin. Ja, wahrscheinlich sogar. Auf der anderen Seite... Ein 1-1-Token gegen einen Fertile zu tauschen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht so rangenommen wie beim ersten Jumpstart-Video. Äh, das wäre nicht so cool, wo wir so gegen die ganzen Disenchant-Effekts eingegangen sind. Also ich würde mich über Länder freuen, ich würde mich über Spells, die vier oder weniger freuen, kosten. Na gut, über Länder freue ich mich tatsächlich nicht so, nur so okayisch. Ich glaube, ich greife aber auch an. Das ist ja quasi ein Dreier-Live-Swing, ne? Well, das hat nicht so gut funktioniert. Oh, das war natürlich auch nochmal so ein... Das war so ein Schuss in den Ofen hier, ne? Also jetzt, wo das Board so ist, dann den One-Drop nachzuziehen, weil man fünf Länder auf der Hand hat und seine beiden sechs Drops, ist natürlich traurig. Ja, ich kriege ganz schön viel Damage hier. Ich glaube, als nächstes muss auch der Bulwark-Giant kommen.
So, jetzt können wir nämlich nächste Runde mit drei Kreaturen attacken, kriegen drei live. Und mit der Griffin Army haben wir Das ist doch eine nette Combo hier tatsächlich. Ich habe ein bisschen Schiss vor, vor Bless Sanctuary. Wenn er jetzt attackt vor allen Dingen, habe ich richtig Schiss. Hm. Was macht das? Prevent all. Ich glaube, er hat einen. Aber wenn er einen Trick hätte. Ich bin, glaube ich, sogar okay damit, einen Trick gegen den Selfless Savior zu tauschen. Brainarski, was sagst du? Brainarski. Ha? Huh? Draw a card for each creature you control with the first one. Those creature gains indestructible. Okay, das ist doch gut. Dann äh, zieht er zwei Karten, aber wir verlieren nichts und können gleich tatsächlich mit drei Kreaturen angreifen. Sehr schön. Und im Combat ist die dann auch groß. Ah, es passt doch alles hervorragend. Ich greife mit drei Kreaturen an. So, wir sind drüber, die werden größer. Ah, wundervoll. Wundervoll. Und jetzt füttert sich das Ding natürlich einfach selber. Ne? Jetzt kriegen wir ja jede Runde einen neuen Griffin. Die Griffins füttern sich. Toll. Toll, toll, toll. Und das ist sogar lethal, theoretisch. Brainarski, ha? Huh? Mit so einer Kombo hast du nicht gerechnet. Ja, also man kann auch, wie man hier sehen kann, äh, Legion und äh, Doktor zusammenspielen. Das funktioniert wohl auch. So gut sogar, dass wir auch schon Game 1 gewonnen haben. Wir sehen uns gleich zu Runde 2. So, Cinderstorm. Auf geht's. Ugin gegen Chandra, das ist kein fairer Kampf. Wir exilen einfach Chandra. Das ist doch nicht okay. Mhm. Cinderstorm lässt sich ein wenig Zeit. Ich hoffe, es gibt keinen Disconnect. Es war ja doch so ein bisschen so, dass der Arena-Client in letzter Zeit so ein bisschen instabil war. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Problem für Cinderstorm. Ich würde nämlich gerne einfach eine Runde spielen. Ich fast forwarde das Ganze jetzt einfach mal, bis gleich losgeht. So, anscheinend spielen wir doch seit... Wirkt er ja immer jetzt gerade die ganze Zeit so, als sei Cinderstorm nicht da. Aber jetzt durch den Landrop habe ich das Gefühl, dass doch was passiert. Ich hoffe, die Connection bessert sich noch. Ja, ja, einfach nur ja. Wir haben die gleiche Hand wie gerade. Wir haben Turn 2 Race the Alarm into Turn 9 Breath of, Paver, äh, Breath of Pavery. Path of Bravery. Äh, einziger Wermutstropfen an dieser Stelle hier ist, dass wir on the draw sind. Ist aber nicht ganz so schlimm tatsächlich. Zugegeben, der Pumpeffekt ist erstmal eine gewisse Zeit lang weg. Aber mit Revitalize kommen wir da vielleicht auch wieder hin. Jo, die nehme ich. Wie ein Mann. Sind wir schon auf 18 runter. Können theoretisch dadurch, dass wir gleich mit zwei Kreaturen... Ah, ärgerlich. Das ist ärgerlich. Weil dann haben wir nämlich... Haben wir keinen guten Path of Bravery, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, ob wir hier mit Makeshift Battalion blocken sollten. Maybe. Also... Wenn er nur mit, mit Cage Zombie angreift, natürlich nicht. Wenn er mit Eternal Taskmaster angreift, kann ich mir vorstellen, schon hier so zu traden. Birth is okay. Vielleicht gibt es keinen Attack. Vielleicht haben wir Glück, es gibt keinen Attack. Es gibt keinen Attack. So. Hm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir, jetzt, dass wir einen Blowout starten können nächste Runde. Der Blowout sollte so aussehen, dass... Naja, ich glaube, wir kriegen keinen Blowout hin. <lacht> ich glaube, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ich hätte möglicherweise Path of Bravery spielen sollen hier. Oder Path of Bravery und Erneute Charista. Sorry für den Lärm hier gerade. Ich mach mal das Mikrofon eben aus. So, hat sich erledigt. Ne, doch nicht. Doch, hat sich. Ah, jetzt ist weg. 
Ja, ja, ja. Am Münsteraner Hauptbahnhof. Da ist immer die Party los, Leute. Da kann ich euch sagen, ist immer die Party los. Hier können wir, glaube ich, doppelblocken. Wenn er nur Jubel hat, sind wir wahrscheinlich tot. Pass of Bravery ist echt nur gut, wenn man vorne ist. Ne? Das ist ein bisschen problematisch. Und unsere Kreaturen sind halt wirklich einfach Wurst. Okay, das ist schon... Das könnte zumindest immerhin dafür sorgen, dass wir jetzt erstmal keinen Damage kriegen. Und dass wir dann irgendwie ein bisschen tricksen können mit Path of Bravery und Revitalize, wenn wir danach ein Land ziehen. Also Bastius Ecoloid war ein sehr guter Draw an der Stelle hier. Ich hoffe, Joel, ich hoffe unser Gegner liest Joel Ryle hier korrekt. Ich hatte schon mal einen Gegner auf der Ladder, der dann tatsächlich gedacht hat, das ist Anzahl an Länder und nicht Anzahl an Handkarten. Und hatte null Karten auf der Hand. Das war äh, traurig. Ja, ich muss hier Go sagen. Ich hoffe, wir können nächste, also wir können jetzt End of Turn revitalisen. Dann sind unsere Kreaturen etwas größer und dann vielleicht mal mit einem Inspired Charge Attack reinhauen. Wenn jetzt viel Card Draw kommt, ist das natürlich problematisch. Ne? Also dann sieht es nicht ganz so gut aus für uns. Mal schauen. Mhm. Also ein, so ein Skeletal Archer wäre jetzt hier super. Ne? Also irgendwie ein Damage versuchen zu machen und wir in Response gainen live und haben dann plötzlich plus 1, plus 1 auf allen unseren Kreaturen. Das wäre natürlich traumhaft. Das wäre natürlich traumhaft. Mhm. Ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, die Situation. Also Boardset ist natürlich auch ein bisschen schon größer. Crypt Lurker, okay. Könnte jetzt eine Kreatur sacken, um eine zweite Karte zu ziehen, um, dem, um einen Wolf zu generieren, was schon sad wäre. Das will ich eigentlich nicht. Okay, ja. Ja, das ist schon sehr gut. Kann jetzt auch hier mit, wenn er ein Land hat, noch hier mit attacken und dann sich noch was wiederholen. Boah. So, 4, 6. Ich denke, wir revitalisen. Und machen hier so einen Trick raus. Und blocken mit den beiden Tokens. Ich habe auch kurz überlegt, mit dem Live-Linker zu blocken. Um einfach ein bisschen safer zu sein, was die Path of Bravery angeht. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich könnte mir ja sowas vorstellen, dass er irgendwie mit den oder mit den beiden hier blockt. Vielleicht nur Single blockt. Vielleicht war das ein richtig schlechter Attack. Ei, 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 ei. Ja, ich glaube, es war ein richtig schlechter Attack. Aber er gained immer ein bisschen live. Oh, das war ein richtig schlechter Attack. Und wir bleiben jetzt erstmal auf einem, auf einem Glorious Anthem Effekt hier. Tja, man kann Jumpstart auch äh, schlecht spielen, wie man hier sieht. <lacht> Verdammte Axt. Verdammte Axt. Cinderstorm hat aber auch nicht mehr so viel, wenn man, hier, wenn man sich das hier richtig anschaut. Aber, also ich glaube, die Line Attack, oh, ich glaube, das habe ich auch nicht gesehen. Equip Eternal Taskmaster Attack, sich eine Kreatur wiederholen. Na, also der wird ja dann 3-4 und dann kann ich ihn nicht tot blocken und das ist alles. Ich setze hier mal zwei Stops, damit er denkt, ich habe vielleicht noch was. Ich 
Tu das nicht. Ja, genau. Auf Crypt Locker. Das ist besser. Pff, viel besser für uns. Eieieieieiei. <lacht> das wäre schon äh, unter Umständen richtig ärgerlich geworden sonst. Okay, sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Keine Blocks. Nehmen wir gerne. Könnte ich mir vorstellen, wird umequipped jetzt. Ne, wird einfach gepasst. Oh, Valorous Seed ist schön. Tatsächlich. Die nehme ich. Man hätte erst in den Combat gehen können, aber eigentlich will ich gar nicht in den Combat gehen und dann irgendwie gegebenenfalls irgendwas pumpen müssen oder Inspired Charge spielen, sondern ich will einfach wirklich... Man, man kann hiermit jetzt schon angreifen, ne? Weil ich einfach auf jeden Fall das Valorous Deed spielen will, also... Also entweder ist das Internet von Cinderstorm sehr, sehr langsam oder ähm, er valued die Zeit, die wir haben, nicht so sehr. Mhm. Okay, gut. War also berechtigt, hat sich kurz überlegt, was hier wichtig ist zu killen. Finishing Blow macht schon total Sinn. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Länder. Jetzt ist immerhin so, dass wir doppelblocken können, den Eternal Taskmaster. Das heißt, er holt sich nur eine Kreatur wieder, was immer noch nervig ist. Aber ist auch schon auf 12. Wir haben Inspired Charge. Also <lacht> theoretisch ist hier ein Lethal möglich. Das muss doch unheimlich stressig sein für neue Spieler, dass immer wenn sie sozusagen eine neue Situation progressieren, dass dann einfach irgendwie diese, diese Lunte abläuft, oder? Also, ich kann mir das, ich stelle mir das nicht sonderlich schön vor. So, hier könnte man überlegen, ich glaube, hier lasse ich einfach nochmal durch. Also, sonst wird die Skype einfach zu groß. Und wir sind ja immer noch solide über 20, können gleich wahrscheinlich auch einen Attack starten. Okay, was macht das? Whenever a creature dies, Grizzle Grinner gains, gets plus 2 plus 2 until end of turn. Okay, oh, eine verrück... Wow. Richtig hässliches Artwork. Richtig hässliches Artwork. Kann ich nur sagen. So, wird kurz überlegt, wohin umgequippt wird. Taskmaster sieht vernünftig aus. Wir sind am Zug, hoffentlich kein Land. Was macht das? Whenever you gain life... Okay. Tja, ich glaube, wir greifen nur mit einer Kreatur an, gain ein Life und packen da eine Marke drauf. Ne? Warte, die hat Vigilance, ne? Und ab nächster Runde können wir dann ein bisschen mehr auch bezahlen. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, das finde ich okay, den Doppelblock mit Eternal Taskmaster. Der hätte uns sowieso two for one, wenn er irgendwann mal attackt hätte. Äh, wir nehmen auch den mit. Der wird jetzt noch richtig groß. Was nicht mehr so notwendig ist, aber... So. Ja, also ich, es ist auf jeden Fall noch spannend. Also ich hätte gerne anstelle dieser beiden medium nutzbaren Enchantments vielleicht noch eine Kreatur gab, wobei ich mich eigentlich nicht beschweren darf, denn das Valorous Steed war ja eigentlich sehr gut. Okay, wir equippen hier den Gright Gristle Grinner. Geht auch laschen, ich hoffe... Ja, geht er laschen? Ja. Okay, perfekt. Nehme ich. Wundervoll. Falconer Adept. Ei, 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 ei. Auch eine schöne Karte. Sieben Mana haben wir jetzt. Das heißt, man könnte mit beiden attacken. Und dann 
den 5-5 machen und den 5-5 machen. Das, das finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Spielen wir erstmal, spielen wir erstmal nur mit Onboard-Tricks tatsächlich. Ich meine, schöner wäre es natürlich, wenn man einfach mit Chorister durchhauen kann und dann, wenn man mit Chorister die 5 Life gaint, nochmal <lacht> noch 5 Marken irgendwo draufpackt. Na, die Scythe wird langsam ziemlich annoying. Okay, das finde ich sehr schön tatsächlich. Nicht aktivieren. Nicht aktivieren. Nicht aktivieren. Oh nein. Oh nein. Es ist eben nicht Lance You Control. Es ist eben Cards in Hand. Oh nein. Scheiße. Yikes. Nicht aktivieren. Ah. Oh. Very sad. Very sad. Oh, na gut, okay. Das äh, hat natürlich unsere Siegchancen um einiges erhöht. Tatsächlich. Ja, man muss halt die Karten lesen, ne? Power and Toughness Cards in your hand. Oh, uh, das ist, glaube ich, der GG's. Das ist, glaube ich, der G to the Jizzle Knopf hier. Äh, ja, ich kann hier hinlegen, aber will ich gar nicht. Die kleinen spielen einen Fire Charge. Tja, auch hier haben wir relativ easy das 2-0 gesichert. Also Legions und Doktor hat sich auch als gut herausgestellt. Also man kann hier sehen, man braucht gar nicht unbedingt... Das, den Mythic Booster aus Jumpstart, um damit erfolgreich zu sein. Man kann das auch anderweitig holen. Wenn euch diese Jumpstart-Partie hier Spaß gemacht hat, dann äh, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert mich auf YouTube. Würde ich mich sehr darüber freuen. Alle anderen Dinge könnt ihr hier unten in den äh, Infonotes nachlesen. Macht es gut, euer Solaris. Tschüss.